está usted viendo claro y oscuro. Tercera y última parte. Episcopado mexicano y su activismo por el poder. Es importante reiterar que el origen de la crisis política y social que vive el país, me refiero a México, parte de un episcopado que como el PRI y el PAN, se sostienen en los mismos postulados de corrupción y los amaciatos del siglo III, impulsando la división del país para vencer y asegurar sus cotos de poder. La ser religiosa que ha sabido valerse del servilismo de los políticos, de mercenarios, milicias secretas, de la ultraderecha, medios de comunicación, televisoras, radio y asociados, que le garantizan su permanencia y que dan continuidad a sus desmedidas ambiciones. México actualmente se encuentra en protesta a causa de esta situación que han generado estos poderes fácticos. Este grupo de anticorrupción está olvidando que hay una madre de todas las corrupciones. Todo indica que nuestra memoria es corta o que los prejuicios de la herencia religiosa de nuestros padres serán el astre que ahí llevaremos hasta la tumba o la ceguera que nos impedirá ver la realidad de un engaño milenario. En este sentido, no todos compartimos la frase célebre de Karl Marx, no, no, no. Cuando habla sobre la religión, él decía, es el opio de los pueblos. Pero hoy soy uno de los convencidos de que el romanismo es la peor calamidad que puede tocarle a una nación. ¿Radicalismo o fría realidad? Lo cierto es que son varios los sectores y electores que están divididos por eh, simpatías ideológicas, por corrientes religiosas, por eh, atractivo personal, por el color del partido, eh, lamentablemente sin conocer lo que sus líderes esconden atrás ni tener la menor idea de que sus candidatos ya están subyugados al poder fáctico de la Iglesia o directamente al Estado Vaticano. Por consecuencia, ya están ellos postrados, tal y como lo hizo Vicente Fox en su momento, y Felipe Calderón Hinojosa. Lamentablemente, gran parte de esa sociedad agachada Todavía le teme enfrentarse al clero y a sus amenazas excomulgadoras. Baja la serviz cuando se topa con la herencia religiosa, con la iglesia, algo parecido eh, pues a, a Sancho en su momento y el Quijote, sin darse cuenta de que es más grave la maldición bíblica que pesa por creer a estos falsos redentores y llevar a cabo prácticas de pagana idolatría. Son más de, eh, graves estas situaciones, estas amenazas, que las que puede hacer un inmoral, digamos, sacerdote, un devaluado, digamos, este pederasta, quien es en la asistencia de Dios divaga sin fuerza espiritual, ni para librarse ellos mismos de sus bajas pasiones. Menos aún cuando han traicionado los más elementales principios del cristianismo. Bueno, ¿y qué podríamos decir? Y la madre que engendró la corrupción y guardó silencio cómplice, ¿qué? ¿Para ella qué? En esta lucha de poderes en donde ha permeado el fraude, la compra del voto, la antidemocracia, lo ilegal y lo legaloide, en donde el clero salió puntualmente con sus marrullerías para inclinar la balanza en pro de su candidato exactamente cuando lo ocupaba, lanzando la piedra y después escondiendo la mano en donde la reacción del Grupo 132, maestros, los electricistas, hablamos de agrupaciones, sociedad en general, que se atreven a denunciar el fraude en foros internacionales, culturales, embajadas y en lugares, digamos, públicos. Hablamos de una reacción que en un pasado próximo se miraba imposible por los regímenes dictatoriales que, de hecho, pues sometían, digamos, al país. La pregunta obligada a hoy es... Para estos demandantes de justicia, estos que se pronuncian contra la corrupción y la madre que engendró e incentivó la corrupción, ¿ella qué? La iglesia política que participó 
anticonstitucionalmente en el proceso, la que alimentó e instruyó y preparó a esta tirpe de corrupción, la que aparece en cada proceso electoral para defender los derechos humanos, supuestamente a los pobres, a los marginados, nunca se ha ocupado de ellos, y toda causa que le permita diferir para forzar la concertación. Hablamos de la autora de los grandes males, hablamos de esa iglesia de doble lenguaje escolástico, la de las pasarelas políticas, la que ruega por un lugar para que sus sacerdotes estén en las fuerzas castrenses, la que hoy guarda silencio en espera del ungimiento de su candidato, ¿para ella qué? Es la pregunta. ¿Silencio cómplice? ¿Honores? ¿Porras? ¿Tolerancia? ¿O más encubrimiento? Por ello México se encuentra entre la regresión imperialista de corrupción o el rompimiento de las cadenas de perversión. Es aquí en donde encontramos al México como una nación que está a punto de irse nuevamente a la regresión, a la subyugación, a la mediocridad de políticos educados en sus seminarios, por consiguiente esclavos de las ambiciones, proclives al totalitarismo y el haya sido como haya sido, los hombres y mujeres que están con la tendencia de seguir sirviendo a la corona, de que los concordatos vuelvan a ser vigentes. Hablamos de este nuevo duopolio de poderes que se vale de los talleres de orientación al voto y el púlpito para imponerle el modelo político, social y económico a cada uno de los mexicanos. Una clerecía que cada sexenio vuelve por sus fueros doblegando a cualquier gallo de la democracia la decencia, la moral, la justicia y todo lo que es de buen hombre. Afortunadamente, estimado televidente, tiene desaciertos muy personales y también ministeriales. Los abusos que ha cometido, estamos hablando en cuanto a querer el exterminio del laicismo y las leyes de la Constitución que frenan sus ambiciones, esto ha encendido los focos rojos en un sector que conoce cada una de sus marrullerías y que no solo les repudia, sino que vela por sus desmanes. Un despertar que ya comparten millones de mexicanos que se están alejando de los templos, hoy los vemos semivacíos, apostatando otros o desertando, porque la deserción realmente preocupa en estos momentos a la iglesia romana. Hablamos de compatriotas, millones de compatriotas inconformes que están descubriendo el rostro verdadero de estos mercaderes de la fe. Estimado televidente, una reflexión que usted podrá encontrar en Facebook, Rubén Aguilera Martínez en YouTube, Claro y Oscuro 2011, o el Binational Magazine. Visite los sitios, analice este programa, mándenos su opinión, comparta con nosotros cuál es su punto de vista y considero que de alguna forma le estaremos haciendo un bien a México y a toda la sociedad. Un pueblo noble que merece algo mejor que lo que a hoy le gobierna dentro de las instituciones públicas y políticas y también en la religión. Usted, estimado televidente, tiene la última palabra. Pásela bonito en compañía de su familia y nos vemos en otro editorial de análisis y reflexión. Hasta pronto.